No picture. Who no, told no it? No picture. Okay, picture goodbye. is allowed. Goodbye. Can everyone take goodbye. picture goodbye. here? Goodbye. Goodbye. No problem. <laughs> <laughs> 大家好，我是小飞扬。来埃及的第二天，我们去逛逛最著名的胡夫金字塔和博物馆。咱们先看体验，再看攻略。攻略统一放在了视频结尾。因为要去看博物馆，没有讲解的话很难看懂，所以得找个导游。但是因为当时我只找了某红书和淘宝这两个渠道，所以报价真的都偏高，最后以一百美元的冤种价格报了中文导游的金字塔加这个埃及博物馆的一日游，性价比太低了。怎么省钱？可以看最后的攻略。我们先来看看埃及标志性的吉萨金字塔群，这里总共有三座大的法老金字塔和三座小的皇后金字塔，以及一座狮身人面像，全部建造于古王国时期的第四王朝，距今约四千五百多年。最远的那个是现存最大的金字塔胡夫金字塔，中间的这个是胡夫的儿子卡夫拉的金字塔，但卡夫拉取了个巧，把自己的金字塔建在了高坡之上，所以既没有比父亲的金字塔高，但看上去呢又确实更大了。最近的这个金字塔是孟卡拉金字塔，因为它死的比较突然，金字塔被迫停工了，所以就小了很多。建造金字塔的石头是从尼罗河上游约九百公里的阿斯旺开采的，每块石头个头都不小，单块最重的可达五十多吨，真的佩服这四千五百多年前的人得费多大的功夫才能造出这样的金字塔。因为石块很高大，为了安全，游客只能在下面的台阶拍照，但狗子们居然爬上去了。<笑>怎么了？他他给他给你拿手机拍了？不是，他应该告诉我们在哪里拍，我们要钱。我就说不能找。给个十来镑就意思意思就行。给十块钱吗？有吗？十来镑。有十块吗？借十块。我这只有一百。我也是，这我这我身上只有一百，找五十，找五十镑。你刚才你给他钱吗？没有没有没有，那就那就不给了，直接给了，可以公平直接。太吓人了，太吓人了。No no no。你们不要看，好像是。这是我就说别找他拍照。对，就千万就就不不不要跟这些人。自己告诉我们要留照。No picture. No picture. Who told it? No picture. Picture is allowed. Can everyone take picture here? Goodbye. Goodbye. No problem. I'm not just. Where's the group? 跟我们走一起。不不不不不不，你们不要单独跑。太可怕了。是，还要手机拍，要手机拍这个。对对对。我就说嘛，你看，毕竟我，我不能跟他说他是好人。对啊，我说我说不可能，不不不,不管他们挂什么牌子都不能相信的。他说他有牌。在金字塔周边就是这样，群魔乱舞。之后的攻略我会给大家分享详细的放片指南。我们接着往下看，关于狮身人面像的起源呢比较有争议，目前广泛认为它是和卡夫拉金字塔一起建造的。近距离看，它的鼻子已经损毁了。据说是在一三八零年间，当时的统治者禁止人们崇拜古埃及的宗教，故意捣毁了鼻子。后来这里呢又成为雇佣兵的靶场，所以他的头就变成了今天这样破败的样子。金字塔景区这里是真的只看金字塔是没有文物的，一部分文物在小英子等欧美国家的博物馆里，另外还有一大部分在接下来的几个博物馆。首先是历史最悠久的埃及国家博物馆，在解放广场边上，始建于一九零一年。一楼按顺时针方向参观，依照年代的顺序呢，成为了从古埃及到罗马统治时期的文物。这里要继续给大家简介一下埃及的历史了。上回我们说到，新王国时期后，古埃及逐渐走向衰败，短暂的被波斯人占领了，然后又被古希腊的马其顿王国占领。其国王的手下托勒密策反，自立为王，进入了托勒密时期，直到最后一位统治者克里奥佩托拉七世，也就是我们熟知的埃及艳后，战败于罗马。玩过《刺客信条：起源》的玩家肯定特别熟悉。被罗马占领后，基督教开始成为这里的主要宗教。直到公元六四一年，埃及又被阿拉伯帝国占领，从此逊尼派伊斯兰教在这里逐步盛行至今。按照这个思路，大家可以很明显的看到文物样式的变化。博物馆的二楼按照文物的种类划分了不同的展厅，其中最著名的要数图坦卡蒙的黄金面具和棺椁了。近距离看非常的精美，但可惜不让拍照，大家只能看一下网上的图片了。这里有很多三四千年前精美的文物，随便一个放到其他的博物馆，感觉都是镇馆之宝的存在。但是他们就这样被随意的放在这种普通的木架框子里，还有的能随便摸。好在这里呢，天气特别干燥，利于文物的保存。这里还有唯一可以拍照的木乃伊两具。
，近距离看，他们的样貌还是能辨认出来的，头发还都完全保留着。剩下的二十多具法老木乃伊现在全部都安放在埃及文明博物馆。这个博物馆是二零二一年开放的，总共有两层，一楼陈列了不同文明时期的精美文物，负一层则是木乃伊的陈列室，但也是全都不让拍照，大家只能亲自来看一看了，可以近距离观察到每个细节，保证你一次看个够。还有最后一个博物馆，大埃及博物馆，这是全球最大的博物馆，外面看非常壮观，内部陈列了很多精美的文物，但是呢，现在还没有正式开门。近期想去的朋友可以关注一下他们官方的 ins 账号，会有试营业门票和开馆通知。好，下面是攻略分享时间，记得收藏或者分享给有需要的朋友。金字塔就是看外面和拍照，历史呢看百度百科就够了，完全不需要导游。金字塔景区很大，如果想找到好的拍照点呢，需要走大概半个小时才能看到三个金字塔连成线的位置。大家最好早上九点钟就来，趁着不热和人少赶紧拍，中午一旦热起来那就非常难受了。进了景区后，一定要装聋作哑，不要理会任何当地人、挂工牌的人、穿传统服饰的人以及保安，他们会冒充工作人员来跟你套近乎。不建议骑马和骑骆驼，套路太多了。实在想骑马和骑骆驼，建议砍到一百到三百埃镑都可以，但要录像确认好是埃镑，不是美元。很多人在这是被坑了的。还有，所有喊着 one dollar 卖纪念品的，全都不要信，不要看，不要问。最后，身上装些零钱，被纠缠时赶紧给个小费走人，或者大声嚷嚷。埃及这边对暴力犯罪的处罚是很厉害的，骗子一般都会怂的。然后看埃及国家博物馆，这里呢门票三百埃镑，没有降解器，介绍拍也很少，所以想要看懂呢，找个导游还是有必要的。想省钱的话，不建议去某书或者某宝上面去找团啊，都是一百美元左右的，没必要。如果是一两个人，可以自己去博物馆门口找个中国面孔的团，问他们能不能加入进去，基本上都是可以的，二十到三十美元就能搞定了。人多的话，可以在酒店、小红书或者淘宝上找导游。货比三家，一般四个人可以砍到二十五美元一个人。如果包含包车和金字塔，一个人可以砍到三十到四十美元。跟团的讲解一般是一到一个半小时，喜欢的话听完讲解还可以自己再逛逛，建议玩四个小时左右。最后，这里是没有空调的，人也很多。四到九月份天气超级热，记得去的时候带扇子。这两期视频，我们终于把开罗古埃及的历史都看完了。下一期我们去开罗的市区逛逛，那里的物价会让你惊掉下巴。我是小费啊，一个分享真实见闻的旅行者。我们下期旅行继续。